Irena Jankowska nazywałam się przed zamąż pójściem. 22 524. Mieszkałam w Ostrowi Mazowieckiej. Tam chodziłam do szkoły. Dwa lata do gimnazjum, drugi rok skończyłam i wojna. I zawsze skończyło się moje dzieciństwo, bo już wojna to już należało dojrzeć. A w czasie okupacji, no więc pracowałam do 27 maja 1942 roku. No, ale tak późnym wieczorem, prawie nocą, zastukano do nas w drzwi i gestapo weszło. Ja trzymałam nawet coś tam w ręku, jakieś gazetki, no ale to wszystko to już poszło na nic. Rzuciłam, słowałam, to nie pomogło. Aresztowano ojca mojego, mnie i najstarszego brata. A miałam ich pięciu braci i ja byłam jedna w domu. Także sześcioro nas było dzieci. I ten najstarszy brat to już był dorosły. Ale także należał do tej naszej wspólnej organizacji, jaką żeśmy Tworzyli, to był ktoś, kto tam się tym zajmował, prowadził to wszystko, ale działaliśmy w tym. Ja, ja po prostu jako goniec trzeba było gdzieś komuś przesłać, powiedzieć, pojechać. Rowerem przeważnie się posługiwałam. To się nazywało ZWZ, czyli Związek Walki Zbrojnej, a potem przekształcono w Armię Krajową. W tej nocy, kiedy przyszli i zabrali nas, na gestapo, gestapo to było, na Pawiak. Jedną noc przesiedzieliśmy w jakiejś piwnicy wszyscy, a z miasta całego aresztowano 42 osoby, więc było nas dużo. Potem nad ranem jechaliśmy jakimiś takimi dwoma czy trzema budami samochodowymi i zawieziono nas na Pawiak. Pamiętam tylko, że Mój tata był tak zbity, że wrzucono go tak jak worek z czymś, już tak jak wszyscy na tych w samochodzie, na tych takich deskach tam rozłożonych do siedzenia siedzieliśmy, a tatę tak wrzucili. I ja z tego powodu jakoś tak bardzo to przeżyłam. Na Pawiaku przebywałam. Przebywaliśmy wszyscy tam na tym Pawiaku do września 42, w tym samym roku, do Oświęcimia. No i tu już się inne życie zaczęło. Oświęcim okrutne. Okrutne. To, to było takie okrucieństwo, że ja początkowo to nie umiałam się z tym pogodzić. Przyszedłem mnie do życia. Sama myślałam o tym, żeby ja tego nie przeżyję, nie wiem, to mowy nie ma. Żeby jakoś to zakończyć. No ale tam mnie pilnowano. I wtedy pierwsza rzecz to przede wszystkim tak jak nas zabrano, no więc trzeba było przebrać łachmany, takie pasiaki i włosy. Wszystkim goloną włosy, a przedtem jeszcze zapytano, czy jest między nami lekarz. No więc dwie osoby się odezwały. I mnie wtedy przyszła myśl taka do głowy, ona się śmieje. Postanowiłam sobie, że jeżeli przeżyję ten obóz i będę miała córkę, wyjdę za mąż i będę miała córkę, to ona musi być lekarzem. Żeby w razie wypadku takiego okazało się, że tylko lekarze się liczyli. Bo im nie ogolono włosów tym paniom, dostały czystą bieliznę, pasiaki czyste, a my to szmaty. Przyszedł komendant, to był chyba tego obozu kobiecego, 
I tak stałyśmy w szeregu. Ja byłam zawsze wysoka, młoda. Miałam wtedy 17 lat i, i tam coś. I, I tak patrzył, patrzył i zawsze mnie było widać, bo byłam wyrośnięta. A te inne dziewczęta w moim wieku tak gdzieś mi sięgały, gdzieś tak dotąd. Tak bardzo chodził, wskazywał i wybrał takich. No, ja pierwsza byłam odstawiona. Potem jeszcze dalej chodził, chodził i dziesięć nas wybrał, takich młodych i zaprowadził nas na rewir, to znaczy na szpital kobiecy. I tam w tym szpitalu zostawił nas do pracy i mnie przydzielono do takiej, no powiedzmy, nocny dyżur w nocy, jak pielęgniarki i reszta. Spała, to my miałyśmy obowiązek czuwać przy każdej chorej, jeżeli zawoła, jeżeli będzie miała jakieś potrzeby. Ale to długo nie trwało, bo w krótkim czasie, to może tydzień byłam taką to nadwachą, a potem było, ponieważ znałam język niemiecki i w piśmie też, to zostałam Schreiberką tak zwaną, czyli wykonywałam prace pisarskie. Zależało, należało to, jak u nas izby przyjęć. Przyjmowałam chorych, wpisywałam im karty, zakładało się po prostu dokumentację, tak jak u nas to się dzieje. No ale to krótko trwało, bo przyszedł doktor Mengele, naczelny lekarz i popatrzył tak na nas i mówił, o, co to jest takie młode, tu się dekują, bo jeszcze druga była też taka młoda dziewczyna z Lwowa, Halinka, nie pamiętam jej nazwiska. I mówi, te młode roz, wyrzucić je stąd, do roboty niech idą. A co one tu robią? Mówią, że szreberka, to, to nie, to niech idzie do roboty. I to było bardzo ciężkie, bardzo dla mnie trudne. Nie, nie, nie było, nigdy takiej roboty nie wykonywałam. To było męczące bardzo. A przy tym byłam beksą, płakałam ciągle. I tam któregoś dnia taki młody chłopak, tak nazywałam zawsze ich chłopcami, też w więzień, bo też w pasiakach. Ale oni przychodzili na nasz ten damski część tego kobiecego wozu. Dużo od nich zależało, naprawdę ratowali życie, bo oni przynosili leki. Jakoś to mężczyźni umieli lepiej zorganizować i te leki nam bardzo służyły, bo to było w szpitalu właśnie, więc to pomagało. No i tak i mnie zobaczył, mówi, czego ryczysz, taka młoda dziewczyna i widzi i płacze. Co tu innego można? Mówi, tu żyć nie można. Będziesz, będziesz żyła. Bo ja już tyle żyję i w ogóle zaczął się trochę podśmiewać ze mnie. No i od razu na drugi dzień oczywiście zapytał się, jak się nazywam, czy jest ktoś jeszcze, a był ojciec i brat tej części męskiej. Na drugi dzień mówi, masz tam pod jakimś kamieniem coś tam bić sobie, coś tam od ojca masz. No i rzeczywiście były buty męskie, takie sznurowane. Jezu, jak to zobaczyłam, to niebo się przede mną otworzył, bo miałyśmy takie drewniaki, które tonęły w błocie, spadały mi z nóg. Jeszcze, jeszcze trochę musiałyśmy tak w pole pochodzić i po jakimś krótkim okresie, może tydzień, znowu zostałyśmy wybrane, przeniesione na teren, tam gdzie stały te nie, komory, krematoria, cztery krematoria. I prawie obok, powiedzmy tak, no dalej jak na odległość tej ulicy, tylko powiedzmy ta następna ulica, gdzieś tam dalej, były już te krematoria. Postawiono dwa takie bloki drewniane, takie jak są, i jeden na jednym umieszczono Polki, a na drugim były Żydówki. I tam dopiero się zaczęło, bo tam prawie do tego miejsca, gdzie był ten nasz blok, był wybudowany rampa, 
pociągi dojeżdżały, no oczywiście przeładowane Żydami. I ci Żydzi, tych Żydów wyrzucano tak z tych takich i omdlałych, i matki z dziećmi. Oddzielnie wtedy mężczyźni na jedną stronę, kobiety na drugą. No i to wszystko szło do kąpieli. Tam właśnie do tych wybudowanych. Cztery chyba ich było takie. W kąpieli to już były tylko rzeczy wyrzucane. I te Żydówki, które w drugim takim samym bloku jak my, tylko po drugiej stronie mieszkały, one te rzeczy zbierały, sortowały, układały i to szło chyba do Niemiec na pewno, bo niektórzy bardzo porządnie Żydzi byli ubrani, więc te rzeczy były ładne. Dostawało się i nam coś z tego, bo one Wtedy obrzucały nas, co chcecie, jak wam czegoś brak. No oczywiście bielizny jakieś cieplejsze, bo jak do sweterki, coś. No, nadchodziła zima, no to już trzeba było się jakoś zobaczyć. To był ten okres taki bardzo, bo, bo w krótkim czasie żeśmy się zorientowały, gdzie jesteśmy i co to jest. Bo ci Żydzi, którzy weszli, to tylko te ich Ubrania były wyrzucane, a z nich to tylko czasem aż dusiłyśmy się od tego dymu, który zapełniał tam to bezpośrednio niemal prawie na nas. I to był najtrudniejszy okres. Trudno było na to patrzeć, się nie umiał się z tym pogodzić. Boże, to nie do zniesienia, no jak to, przecież to nie da się żyć w tym. Przecież to nie ma sensu życie, jak? Przecież to ludzie idą prosto z wagonów, wchodzą do tej kąpieli, później widzimy tylko te ich ubrania wyrzucane i tylko ten dym z tych szpalonych ciał. Nie wiedziałyśmy najlepszego sposobu, ale, ale oczywiście wszystko już potem było wiadomo, jak to się dzieje. Oni od razu tam byli rozbierali, wyrzucali te rzeczy, a to będzie z czadem zatruci i palono. No i było tego dużo wciąż i wciąż jechały te transporty i, i, i te takie szeregi kobiet, kobiety z małymi, z różnymi dziećmi, niektóre na rękach. Inne tak szły pieszo, biegały, to tak się wyciągały, oddychały, rozciągały te rączki, tak żeby zduszone w tych wagonach. Okrutne, okrutne, no nie do wiary, ja dzisiaj nawet nie mogę o tym mówić. O śmierci taty dowiedziałam się, bo tato bardzo wcześnie zmarł, szybko. I oni zawiadamiali, ja do dzisiaj gdzieś tam mam w papierkach telegram z Oświęcimia, który zawiadamia, Antoni Jankowski zmarł tam do mamy mojej to przyszło, ten telegram. Ale to się dowiedziałam dopiero, jak wróciłam, brat mój był, ale brat mi nie powiedział. Te buty, które wtedy były, to napisał, że to od ojca. Więc to w ogóle nie, nie, nie znalazłabym określenia takiego, żeby odpowiednio ich ocenić. Nie ma, nie ma ceny. Oceny, czy bo ceny, no to przecież to nawet nie pasuje do nich cena, bo to podłe, wstrętne, okrutne, okrucieństwo. Jedno wielkie, szalone, niepojęte okrucieństwo. Tak bym to nazwała. A teraz z kolei to samo uczucie we mnie budzi się, tak jak to już troszeczkę się z tym oswoiłam, ale jak się zaczęło i usłyszałam polskie obozy zagłady. Czy wy sobie zdajecie sprawę, co ja przeżywam w tym czasie? Już teraz się przyzwyczajam, ale te początki, Jezus Maria, gdzie ja jestem? Polskie obozy zagłady, polskie obozy śmierci, w tym właśnie oświęcim. Kto to wymyślił? Z 
skąd to? Komu to przyszło do głowy? Dlaczego to się powtarza w telewizji, w radio? Przecież to jest coś, coś no, no, niesamowitego. Jak można? I my to słuchamy, cośmy przeżyli to piekło. 